இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து நாள் ஒரு வாரம் கூட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ரோஜா முத்தையா நூலகத்தில் அங்கே நம்ம வந்து சென்ற முறை தமிழகம் வந்திருந்த போது அங்கே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கௌதமும் சுபாஷினி எனது நண்பர்கள் இருவரும் அவங்க என்னை பார்க்குறதுக்காக வந்தாங்க வந்து என்னிடம் வந்து இப்போ அண்மையில் வெளியாகியிருக்கக்கூடிய ஜேர்னி ஆஃப் அ சிவிலைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வைகை என்ற புத்தகத்தை என்னிடம் நேரில் சந்தித்து வாங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் அப்போ தான் அந்த புத்தகத்தை பற்றி பேச்சு வந்தது கையில் வந்து ஒரு பிரதியும் எடுத்து வந்திருந்தார் இதை வந்து ஒரு திறனாய்வு கூட்டம் போல் நடத்த வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டவுடன் நான் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டேன் இதற்கு இதற்கான பின்னணியும் காரணத்தையும் நான் சொல்கிறேன் அதோடு சேர்ந்து சண் சங்கர சரவணன் பேசுனாங்க நல்லாயிருக்குங்கிற கருத்தையும் சொன்னால் அதான் முன்னால் வச்சார் இதை பற்றிய செய்திகள்லாம் வந்தவுடனே முகநூலில் கூட ஒரு பதிவு வந்தது பாலகிருஷ்ணன் வந்து பொதுவாக இந்த மாதிரி பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதுனால் நேரத்தை மிகவும் யோசித்து பயன்படுத்துபவர் அவருக்கு நேரம் இல்லை அப்படியே அவர் போகிறார் என்றால் இதில் ஒரு காரணம் இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு முகநூலில் ஒரு பதிவு வந்திருந்தது சரி அதை 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 பதிவு செஞ்சவரே என்கிட்ட கேட்டார் எது தப்பாக போட்டேன் நான் இல்லை சரியாக தான் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு ஏன்னா நான் வந்து ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து திருக்குறள் பற்றி பேசுவதற்கு விடுக்கப்பட்ட எந்த அழைப்பையும் நான் மறுத்ததே கிடையாது திருவள்ளுவரை பேச பற்றி பேசுவதற்கு யார் எந்த இடத்திலும் எந்த சபையிலும் எங்கு கூப்பிட்டாலும் நான் போவதென்று ஒரு இது ஏன்னா திருக்குறள் நாம் அனைவருக்கும் ஒரு நெருக்கமானவர் இந்த உரையாடலில் நம்ம நான் வந்து இந்த புத்தகத்துக்கு முன்னால் வர்றதுக்கு பின்னால் இந்த புத்தகத்துக்கான இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கான இப்போ நடக்கக்கூடிய சூழலுக்கான ஒரு பின்னணியை வந்து நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு இப்போ திருக்குறள் வந்து இப்போ நான் வந்து வெகு காலமாக வந்து சிந்து வெளி பற்றிய உரையாடல்கள் சங்க இலக்கியம் பற்றிய உரையாடல்களை தமிழ் பொது வெளியில் நான் வெளி மாநிலத்தில் பணியாற்றினாலும் தொடர்ந்து நிகழ்த்தி வருகிறேன் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இதில் வந்து திருக்குறள் வந்து ஒரு முக்கியமான இந்த இந்த பயணத்தில் வந்து திருக்குறள் வந்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் அதற்கான காரணத்தையும் நான் சொல்கிறேன் திருக்குறள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு தொடர்புன்னு சொல்லும்போது ஒரு தமிழ் இலக்கிய மாணவன் அப்படிங்கிறதுக்கு வெளியில் போய் நான் ஒரிசா மாநிலத்தினுடைய பண்பாட்டு செயலாளராக இருந்தபோது எங்களுடைய மாநிலத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து உரிய மா உரிய பண்பாட்டிற்கென்று ஒரு தனி பல்கலைக்கழகம் தொடங்கிய போது இப்போ நீங்கள் இந்த ஹார்வர்ட் சேர் மாதிரி சேர்லாம் கிரியேட் பண்ணுறீங்கள அது மாதிரி ஒரு சேர் கிரியேட் பண்ணும் இருக்கை கிரியேட் பண்ணணும்னு ஒரு மாடல் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு சப்ஜெக்டில் ஒரு மாடல் ஒரு இருக்கை கிரியேட் பண்ணோம்னா நான் வந்து திருக்குறள் சேர் கிரியேட் பண்ணோம் ஆனால் திருக்குறள் சேர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரிசா மாநில நிதியை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போ என்னுடைய ஆசிரியர் வந்து இங்கே அமைச்சராக இருந்தார் தமிழ் குடிமகன் அவரிடம் சொல்லி பத்து லட்சம் ரூபாய் தமிழக அரசியலிருந்து வாங்கி ஒரு திருக்குறள் சேரை வந்து நாங்கள் வந்து தொடக்கி வச்சோம் அதற்கு முன்னால் ஒரிய மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்ப்பதற்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரிய கவிஞர்களோடு சேர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறுகளில் வந்து திருக்குறளை வந்து நாங்கள் ஒரியால் மொழிபெயர்த்தோம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்கு மேலே வந்து நான் பொதுவாக சிந்துவெளி இந்த மாதிரி தளங்களில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது மீண்டும் திருக்குறளுக்கு வெ வெகு தீவிரமாக வருவதற்கான சூழல் ஒன்று ஏற்பட்டது இந்த வள்ளுவர் குடும்பம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் உறுப்பினராகதோ அது ஒரு சமகாலக்கட்ட ஒரு நிகழ்வு திருக்குறள் பற்றி புதிய சொல்லாடல்கள் அப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருந்தது அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் பாருங்க நாட்டுக்குரல் நிகழ்ச்சி ஏன் வந்து திருக்குறளை பற்றி ஏழு இன்பத்து பாடல்களை இன்பத்து பால் பாடல் எழுதி அதை ஏன் நாட்டுக்குரல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இந்த நம்ம தெம்மாங்கு பாடல்கள் வடிவத்தில் வச்சு நாரதகான சபாவில் ஏன் நிகழ்த்த வேண்டும் என்றால் அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் சொன்னேன் இது ஒரு அழகிய சினம் இது ஏன் வந்து ஒரு அழகிய சினம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தான் வந்து திருக்குறளை வந்து யாரோ கையகப்படுத்த முயற்சி பண்ணுற மாதிரி ஒரு 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 தோற்றம் நமக்கு கிடைச்சது அப்போ இந்த திருக்குறளை கையகப்படுத்துகிற முயற்சிங்கிறது புதுசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் நீங்கள் திருக்குறளை கையகப்படுத்துவதற்கான முயற்சி புதியதில்லை என்பதற்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் நீங்கள் திருவள்ளுவ மாலை எடுத்து படித்தாலே போதும் திருவள்ளுவ மாலைங்கிறது ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது திருவள்ளுவரை போற்றுவதாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கவிஞனை பாராட்டி பல கவிஞர்களுடைய பெயரில் அதை அதை கவிதை வந்து யார் யார் அசரீரி பேரில் ஒரு கவிதை இருக்கும் பிரம்மன் பேரில் கவிதை இருக்கும் சரஸ்வதி பேரில் பேர் இருக்கும் ஔவையார் பேரில் கவிதை இருக்கும் அங்கே தமிழ் அந்த சங்கப்புலவர்கள் பேர்லாம் நக்கீரர் பேரில் எல்லார் பேர்லேயும் கவிதை இருக்கும் அப்படி யாரோ தான் எழுதி சேர்த்துருப்பாங்க அது வந்து அவரை போற்றுவதற்காக எழுதப்பட்ட கவிதைங்கிறதுல சந்தேகம் கிடையாது ஆனாலும் திருவள்ளுவருடைய அடையாளத்தை பல வகையிலையும் கட்டுக்கதைகளால் கட்டமைத்ததும் திருவள்ளுவ மாலை ஒரே நேரத்தில் வந்து இட் ஆல்சோ போர்ட்ரைஸ் அண்ட் ஆல்சோ டேமேஜஸ் இது திருவள்ளுவ
ஆனால் இந்த கையகப்படுத்தும் முயற்சி தொடங்க போது நான் ஒரு புதிய கருத்து இயலை முன்வைத்தேன் தமிழ்நாட்டில் அது தமிழக அரசின் சார்பாக எனக்கு அழைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் உலக பொதுமுறை பொதுமறை என்று சொல்லப்படுகிற திருக்குறளை பொதுமறை என்பதை விட பொதுமுறை என்று சொல்வதே பொருத்தம் அதாவது பொதுமறை என்று சொல்லக்கூடாது பொதுமுறை என்று சொல்ல வேண்டும் என்று நான் ஒரு கருத்து இலை முன்வைத்தேன் அதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மறை என்பதுக்கு நம்ம வச்சுருக்க பொருள் மறைங்கிறதே வந்து நான் மறை அப்படிங்கிறது சதுர்வேதம் அப்படிங்கிற நான் மறை மும்முறைனா மூன்று வேதம் அப்போ வந்து மறை அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் ஒரு பெயர் சொல்லாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேத் அப்படிங்கிற அந்த வேர் சொல்லேருந்து தான் வேதங்கிற பொருளை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது வந்து இப்போ திருக்குறளை பற்றி நானே ஒரு ஒரு ரெண்டு ஆண்டுக்கு மேலே ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டோம் திருக்குறளும் விவிலியமும் அப்படின்னு வாய்ஸ் ஆஃப் அல்வர் குடும்பத்தில் ஒரு புத்தகம் வந்தது திருவள்ளுவரும் சமணமும் திருவள்ளுவரும் இந்த குரான் கருத்துக்கள் எல்லாம் உலகத்திற்குடைய எல்லா ம மதத்தை சார்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கும் ஆனாலும் திருக்குறள் ஒரு பொது மறையாக இருக்கவே முடியாது ஏனென்றால் மறையாக இருக்கிற எதுவும் பொதுவாக இருக்க முடியாது பொதுவாக இருக்கும் எதுவும் பொதுவாக இருக்கும் எதுவும் மறையாக இருக்கவே முடியாது பொது மறைங்கிறது ஒரு உட்டோபியன் இமேஜினேஷனாக இருக்கலாம் அது ஒரு எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்கலாம் இப்போ எல்லோரும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக எல்லாருமே வந்து எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாமல் ஒரு மறை இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்படின்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி யாருமே சண்டை போட்டுக்கலை யாருக்கிட்டுமே பிரிவு இல்லை எல்லோரும் ஒரு கடவுளை வணங்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னா அது சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் பட் தட் இஸ் அ வெரி அன்ட்ரூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது வந்து ஒரு பாசிபிளாக சாத்தியமாகாத ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு உட்டோபியன் இமேஜினேஷன் ஆக நீங்கள் பொது மறை அப்படின்னு சொல்கிறதுலே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சமய நூலாக்கிறீங்க இப்போ சமய நூலாக்க போது இன்னொரு கேள்வி வரலாம் இப்போ திருக்குறளை வந்து இந்த கட்டுடைப்பு இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கமே வந்து கதைகளை கட்டுக்கதைகளை கட்டுடைக்கும் திருவள்ளுவர் தான் அந்த புத்தகம் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் பொதுவாக வச்சு பாருங்கள் ஒரு கட்டடத்தை கட்டுறதை கடினமாக இடிக்கிறது கடினமா கட்டுவது கடினம் இப்போ நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க திருச்சி இதில் கேரளாவில் இப்போ சமீபத்தில் கட்டடங்கள்லாம் இடித்தாங்கல்ல கோர்ட்டு ஆர்டர் பண்ணோடனே கட்டடத்தை பல மாதிரி கட்டடத்தை ஒரு நொடியில் இடிச்சிட்டாங்க அப்போ கட்டடத்தை கட்டுறது கஷ்டம் இடிக்கிறது ஈஸி ஆனால் கட்டுக்கதையை பொறுத்த வரையில் கற்றது எளிது கட்டுக்கதையை இடிக்கிறது தான் கஷ்டம் கட்டுக்கதையை கட்டுறது கஷ்டம் இடிக்கிறது ரொம்ப கட்டுறது எளிது இடிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ கட்டுக்கதையிலே கட்டுடைக்கிறது ஒருத்தவங்க புத்தகம் போட்டுக்காரு ஒரு தலைப்பில் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடிக்கிற வேலையை ஒரு ஆளையும் இடிக்க முடியாது நிறைய பேர் சேர்ந்து இடிக்கலாம் தான் நான் ஒன்று சரி இந்த உடனே நேற்று வாணியம் நேற்று வாணியம் வாடியில் பேசி இரவு இங்கே வந்து சேர்ந்து இப்போ இங்கே பேசி காலையில் சன் டிவி ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சு இப்போ இங்கே பேசி சாயந்தரம் நான் ஒரிசாக்கு போய் சேரணும் ஆக வந்து இந்த கட்டுடை கட்டுக்கதைகளை கட்டுடைக்கிறங்கிறது ஒரு கடினமான வேலை இதை ஊர் கூடி தான் கட்டுடைக்கணும் அதனால் நிறைய பேர் சேர்ந்து கட்டுடைக்கிறதுனால அதனால் நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்வோம் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் வந்திருக்கேங்க இப்போ கட்டு கட்டுக்கதையை போலவே முக்கியமாக இருக்குது கட்டுக்கதையை யார் கட்டுகிறார்கள் என்பது கட்டுக்கதைங்கிறது ஒரு விஷயம் அந்த கட்டுக்கதையை யார் கட்டுறாருங்கிறது முக்கியம் அப்புறம் அந்த கட்டுக்கதையை யார் இடிக்கிறாங்கிறது முக்கியம் சிவப்பாக இருக்கவே போய் சொல்ல மாட்டாங்கிற மாதிரி கட்டுக்கதையை கட்டுறவன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆளாக இருந்தால் அந்த கட்டுக்கதையை இடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரியான தமிழுக்கு எதிரான விதவாதங்கள் அல்லது திருவள்ளுவரை இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இந்த படிச்சு காமிச்சாங்களே எனக்கு இதே மாதிரி தான் தோணுச்சு எனக்கு இந்த திருவள்ளுவர் மேலே கட்டுக்கதை இருக்குதுன்னு தெரியுமே தவிர இவ்வளோ கேவலமாக இவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது உண்மையிலேயே நான் சொல்கிறேன் நானே இந்த புத்தகத்தை படித்தவொன்னே எனக்கு ஆச்சரிய பேர் அங்கே ரெண்டு பேரும் டெலிஃபோனில் பேசிட்டான் சங்கர சரவணன் நானும் பேசிட்டேன் என்ன சரவணன் படிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்டார் சார் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்டான் இல்லை என்ன எதுவும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களான்னு கேட்டார் இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எங்கே இவ்வளவு உண்மை இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து திருவள்ளுவர் மேலே கட்டுக்கதை இருக்குதுன்னு தெரியுமே தவிர அந்த கட்டுக்கதை இவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது இதை அவ்வளோ சிஸ்டமேட்டிக்காக அந்த கட்டுக்கதையை கட்டியிருக்காங்க சரி இது கட்ட முடியுமா இது சாத்தியமா இதனுடைய நோக்கம் என்ன இருக்குங்கிறத ஒரு ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டுங்கிற முறையில் அவங்களுடைய ஒரு உளவியல் ரீதியில் அவங்க வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக அதை ஒரு டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இது வந்து ஆச்சரியமாக இல்லை இப்போ நான் ஒரு ஒரு குயிஸ் உங்களுக்கு கேட்குறேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஜமதக்னின்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜமதக்னின்னு யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜமதக்னி முனிவர் அவருக்கு ஒரு பையன் இருந்தாருன்னு கேள்விப்பட்டிங்களா ஜமதக்னியுடைய மகன் வந்து பிரசராமன் அப்படின்னு ஒரு மகனன் திரண தூமாக்கினின்னு ஒருத்தர் கேள்விப
தொல்காப்பியர் திருமாலது அவதாரமான பரசுராமர் உடன் பிறந்தவர் என்றும் நச்சினார்கினியர் குறிப்பிடுகின்றார் அப்படின்னு இதில் போட்டிருக்கு அவர் நச்சினார்கினியர் குறிப்பிட்டாருன்னு அவர் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் நான் வந்து எனக்கு திடீர்னு யாவும் வந்து இங்கே உட்காந்துருந்தா இதெல்லாம் இது வேறு என்ன அதே மாதிரி திருவள்ளுவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது தெரியுமா தெரியுமா யாருக்காவது மாதானு பங்கி மாதானு பங்கி தானே மாதானு பங்கின்னு இதுலேயே திருவள்ளுவர் மாலையிலே வந்து இப்போ மாதானு பங்கிக்கு நம்ம திருவள்ளுவருக்கு என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக யோசனையாக இருக்கும் மாதானு பங்கி யார் நம்ம திருவள்ளுவர் யார் அதே மாதிரி தொல்காப்பியர் வந்து எவ்வளவு அருமையான தமிழுக்குன்னு இருக்கிற சிறப்பான ஒரு மரபு ஒரு இலக்கணத்தை எழுதுனவர் மொத்ததுலலாம் இலக்கணம்லாம் இருக்கும் எல்லா மொழியிலையும் இலக்கணம் இருக்கும் எழுத்து இலக்கணம் இருக்கும் சொல்லி இலக்கணம் இருக்கும் ஒளி பிறப்பியல் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கைக்குன்னு இலக்கியம் இலக்கணம் எழுதிய ஒரே மொழி தமிழ் மொழி பொருளதிகாரம் மாற்றரும் சிறப்பின் மரபியல் கிளப்பின் அப்படிம்பார் முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தது தமிழகம் அகத்தினை இயல் புறத்தினை இயல் என்று ஒரு தனிப்பட்ட தனித்துவத்தை கொண்டு வந்தது தொல்காப்பியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொல்காப்பியத்தை தமிழ்நாட்டினுடைய தனி அடையாளமாக இருக்கிற ஒரு மொழி முதல் முதல் இலக்கண நூலினுடைய ஆசிரியர் திருணதூமாக்கினி என்ற ஒரு சோகமான ஒரு உண்மையை இதை பதிவு பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க இது வந்து எல்லாம் ஆடி ஓடி எல்லா புத்தகங்களும் போய் உங்க விக்கிபீடியா வரைக்கும் வந்துருச்சு ஆக இது வந்து இந்த கட்டுக்கதை எல்லாம் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஆனால் இந்த கட்டுக்கதை ஏன் நடக்குது இதை எது எப்படி இதை எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற உரையாடல் தேவைப்படுது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் வந்து நான் வந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் இறங்கி வரும்போது நான் உடனே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னுடைய நண்பர்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் அங்கே ஒரு மரச்சிற்பம் வைக்கப்பட்டிருந்தது இது இது வந்து நான் வந்து திருக்குறள் பற்றிய உரையாடல் நான் நான் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் நான் தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் இடை இயங்க மூன்று களம் ஒன்று சிந்துவெளி இரண்டு சங்க இலக்கியம் மூன்று வந்து திருக்குறள் ஒன்று வந்து சிந்துவெளி புனல் கீழடி மணல் ஈரடி குரல் இந்த சிந்துவெளி புனலும் கீழடி மணலும் ஈரடி குரலும் ஒரே கோட்டில் பயணிக்கிற ஒரு நாகரிகத்தினுடைய தொடர்ச்சியின் வெவ்வேறு காலகட்டங்கள் என்று நான் பரிபூர்ணமாக நம்புபவர் அந்த நம்பிக்கையினால் தான் வந்து நீங்கள் நீ என்னை நீங்கள் பேதவை எங்கேயாவது வந்து வர வைக்கணும் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு மூலையில் இருந்து இன்னொரு மூலைக்கு வரான்னு சொன்னால் கீழடி சொன்னால் ஓடி வந்துடுவேன் திருக்குறள் சொன்னால் ஓடி வந்துடுவேன் சிந்துவெளினா ஓடி வந்துடுவேன் அது என்னுடைய வீக்னஸ்ஸு இதை தவிர வேறு எதுக்கும் போய் பேச மாட்டேன் வேறு எதுவும் படிக்கவும் மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அது படிக்கிறதுக்கு நேரமும் கிடைச்சதில்லை என்னுடைய வேலைகளுக்கு நடுவில் இதில் தான் ஒரு முப்பது வருஷமாக தலைவிட்டுருக்கனால எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த அயோத்தி இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு காரணத்தினால அயோத்தி தாசன கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேள்விப்படுவேன் இதெல்லாம் என்னுடைய பலவீனமாக நான் ஒத்துக்கணும் எனக்கே வெக்கமாக இருந்தது என்னால் இவ்வளவுலாம் படிக்கிறோம் செய்கிறோம் என்னமோ சிந்துவெளி பற்றி தான் இது தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இவ்வளவு டீட்டெயிலாக படித்ததில்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இருந்தது ஒரு இதுக்கான இந்த இது வந்து நான் இந்த புத்தகத்தை எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ அயோத்திதாசர் வந்து இவர் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு பௌத்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு அவர் ஒரு இளவரசன் அப்படின்னு கட்டமைக்கிறார் அதில் வந்து எனக்கு உடன்பாடு இருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை என்னுடைய என்னுடைய நிலைப்பாடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா திருவள்ளுவர் எந்த சமயத்தையும் சேர்ந்தவராக இருக்க தேவையில்லை என்பதுதான் அதற்கான அடையாளம் அதில் முழுசாக கிடையாது அதற்காக சில பேர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா திருவள்ளுவர் வந்து சமய நம்பிக்கை அற்றவரா அதுவும் உண்மை கிடையாது ச திருவள்ளுவர் வந்து சமய நம்பிக்கை விட இவர் வந்து சமய நம்பிக்கை உடையவர் தான் அதுதான் எவ்வளவு அருமையான தெளிவான பகுத்தறிவு கருத்துக்களையும் பேசினார் ஆக வந்து திருவள்ளுவர் சமய நம்பிக்கை உடையவராக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் எந்த நக எந்த எந்த சமயத்தின் சார்பிலும் பேசியவர் இல்லை அதாவது வெறுப்புணர்வு இல்லாத பொறுப்புணர்வுன்னு ஒன்று இருக்குது அது துவேஷம் இல்லாத நேசம் துவேஷம் இல்லாத நேசம் அதுதான் வந்து தமிழ் பண்பாட்டில் அவர் வந்து ஹி ஒர்க்ஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி தமிழ் கான்செப்ட் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் பிறப்பக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் நீங்கள் வந்து இந்தியாவினுடைய சமூகவியலை நீங்கள் முழுக்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் உழவு தொழிலுக்கு யார் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் யார் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை நான் வந்து வட இந்தியா இந்தியா முழுவதும் ப பயணம் செய்து நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் ஜாதிகளை பிரிக்கிறதே வந்து கலப்பையை தொட்டவன் கலப்பையை தொடாதவன் கலப்பையை தொட்டவன் தாழ்ந்தவன் கலப்பையை தொடாதவன் தான் மேல்பட்டவன் ஒவ்வொரு ஜாதியிலும் ரெண்டு பிரிவு இருக்கும் பெரிய ஜாதின்னு சொல்கிறதுலே வந்து ஒரு பிரிவு வந்து கலப்பை தொட்ட ஜாதி கலப்பை தொடாத பிரிவு கலப்பை தொட்டவன் தாழ்ந்தவன் ஆனால் கலப்பையை தொட்டவன் தான் இருக்கிறதுலேயே உயர்ந்தவன் என்று சொன்னது வந்து சங்க இலக்கியம் திருக்குறள் தான் அங்கே தான் இந்தியன் சோசியாலஜியில் வந்து தி சதன் சோசியாலஜி அல்லது ட்ரவிடியன் சோசியாலஜி அது தமிழ் சோசியாலஜி நீங்கள் எந்த பேரில் வச்சு சொன்னாலும் சரி இப்போ சிலருக்கு வந
நான் வந்து அயோத்தி தாச பண்டிதரை எப்படி பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படிப்பட்ட கட்டுக்கதைகளை பார்த்து கோபப்பட்டு ஒரு எல்லலோடு ஒரு அங்கதத்தோடு இதை ஒரு ஜோக்காக பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு கோபமும் பட்டுக்கிட்டு அதை வந்து கட்டுடைக்காக முயற்சி பண்ணுற ஒரு எதிர்வினையாக நான் இதை நினைக்கிறேன் இது இது வந்து அவர் ஒரு எதிர்வினை ஆற்றார் அந்த எதிர்வினை ஆட்டும் போது அவர் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் கொடுக்கலாம் அவர் அப்பயும் அவர் சொல்கிறார் இதை வந்து பௌத்தர் அப்படி இளவரசன் சொன்னால் கூட இதை ஏற்றுக்கிறோன்னு அவசியம் கிடையாதுங்கிறார் ரெண்டாவது அவருக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காமத்து பால் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்காக தான் நான் இது வரைக்கும் வந்து அறத்து பாலை பேசுகிறதுக்கு கூட்டம் கூட்டமாக ஆள் இருப்பாங்க நீங்கள் பாருங்கள் யார் பார்த்தா அறத்து பாலை பேசுனா முக்கியமான ஆள் நடத்தம் பொருட்பாலை பேசுனா ஒரு பெரிய மேதை நடத்தம் நான் இதெல்லாம் பேசவே மாட்டேன் அறத்து பாலை பேசுகிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க பொருட்பாலை பேசுகிறதுக்கு நிறைய இருக்காங்க நான் இன்பத்து பாலை மட்டும் பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஏன் இன்பத்து பாலை பேசுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நாட்டுக்குரல் ஏழுமே இன்பத்து பால் தான் பன்மாய கல்வன்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் பிரபஞ்சன் அணிந்துரை எழுதி பிரபஞ்சன் வெளியிட்டார் அது வந்து திருக்குறளின் அடிப்படையாக எழுதப்பட்ட ஐம்பத்தி ஒம்பது புதுக்கவிதைகள் ஒவ்வொரு திருக்குறள் அதில் வாட்ஸ்அப் வரும் ஃபேஸ்புக் வரும் நார்வேலேருந்து ஒரு கவிதை எழுதுவான் அதில் ஸ்ப ஸ்பைக்கில் இதில் வந்த ஸ்கைப்பில் ஒருத்தன் பேசுவான் பெரிஸ்கோப்பில் பேசுவான் மாலில் ஒருத்தன் பேசுவான் இந்த மாதிரியான நவீன சொல்லாளர்களோடு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் துறையில் வெளிநாடுகள் வேலை பார்க்கிற இளைஞர்களை பின்னணியாக வைத்து திருக்குறளை பின்னணியாக வைத்து எழுதிய காதல் கவிதைகள் இதை ஏன் எழுதுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா திருக்குறளை கட்டுடைப்பதற்கு இதுதான் வழி திருவள்ளுவருடைய பிம்பத்தை உடைப்பதற்கு இதுதான் வழி அவர் ஒரு சாமியார் அல்ல அவர் ஒரு முனிவர் அல்ல அவர் ஒரு துறவி அல்ல அப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்பத்து பாலை அவர் எழுதியிருக்க முடியாது சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க திரு இன்பத்து பாலை வேறு யாரோ எழுதி சேர்த்துட்டது மாதிரி நீங்கள் திருக்குறளுடைய இன்பத்து பாலை நீக்கிவிட்டு அவரை நீங்கள் அனுமானிக்க முடியாது அப்போ அதனால தான் அயோத்தி தாச பண்டிதருக்கும் அந்த பிரச்சனையை கட்டாயம் அவருக்கு தெரியும் எந்த பௌத்த மத துறவியோ அல்லது பௌத்த மனித மடமோ இதை வந்து திருவள்ளுவருடைய இன்பத்து பாலை ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்போ அவர் எப்படி பௌத்த மதமாக இருக்க முடியும் அதனால் வந்து அதுவே ஒரு தனி மதம் என்று அவர் சொல்கிறார் அயோத்தி தாச பண்டிகர் ஆக எந்த வகையில் பார்த்தாலும் எனக்கு வந்து திருவள்ளுவரை வந்து யாராவது எந்த மதமும் சொந்தம் கொண்டாண்டாடினால் அந்த மதம் தன்னுடைய வழிபாட்டு தளத்தில் வைத்து திருக்குறளை வழிபடுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை நாம் கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இப்போ திருவள்ளுவர் வந்து இவர் ஒரு மதம்னு வச்சுங்க இதை கோயிலில் வச்சு கும்பிடுவீங்களா திருவள்ளுவரை இது வரைக்கும் திருவள்ளுவரை தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் அல்லது தமிழ் சமூக வரலாற்றில் தன் தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடிய ஒரு மன்னனுடைய பெயரை சொல்லுங்கள் கிடையவே கிடையாது யாராவது சொல்லுங்கள் கிடைக்காலத்திலையோ இதுதான் திருக்குறள் தான் என்னுடைய என்னுடைய அரசாங்கத்தினுடைய மொழி திருக்குறள் தான் என்னுடைய அரசாங்கத்தினுடைய முறை சொன்னது யாருமே கிடையாது எனக்கு என்னமோ தோணுது திருக்குறள் வந்து தொடர்ந்து பொதுமக்களால் மட்டுமே காப்பாற்றப்பட்டு வந்திருக்கிறது திருக்குறளுக்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் பொதுமக்களே தொடர்ந்து அதை ஏதோ ஒரு ஏற்றுச்சுவடியில் இருந்தத தொடர்ந்து ஏற்றுச்சுவடி பிரதி எடுத்து ஒரு ஏற்றுச்சுவடி வந்து நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு தான் இருக்கும் நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஏற்றுச்சுவடி கிடையாத சம்பாட்டு ஒரு ஏற்றுச்சுவடி எழுதுறாங்கன்னு வைங்க அது ஒரு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு இருக்கும் அதிகபட்சம் இரநூறு வருஷம் இருக்கும் இந்த ஏட்டுச்சுவடி நம்ம கையில் வந்து அச்சுக்கு வந்த முதல் நூலே வந்து திருக்குறள் தான் இந்தியாவில் அச்சடிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய மொழி தமிழ் மொழி முதல் நூ மூன்று ஆண்டுகளில் முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவில் அடி அச்சடிக்கப்பட்ட நூல்களில் நாற்பது சதவீதம் நூல்கள் தமிழ் நூல்கள் இந்தியாவில் முதல் அச்சேரிய மொழி வந்து வந்து தம்பிரான் வணக்கத்துக்கு பின்னால் தமிழில் எழுதப்பட்டது திருக்குறள் தான் முதல் அச்சேரியது ஆனால் இது அச்சுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் வந்து இதை ஏற்றுச்சுவடியில் எடுத்திருக்கும் அப்போ எத்தனை தலைமுறை மனிதர்கள் இதை எடு ஏற்றுச்சுவடியில் எடுத்துகிட்டே வந்திருப்பாங்க அப்போ அச்சுக்களை வந்தது என்பது திருவுர திருக்குறளுடைய பரவலாக்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான திருப்பு முனையாகும் அதுக்கடுத்து இணையம் இன்றைக்கி போய் பாருங்கள் திருக்குறள் ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் எத்தனை ஆப்ஸ் வேணாலும் பார்க்கலாம் திருக்குறள் வந்து உங்களுடைய ஃபோனில் இருக்குது ஆக திருக்குறளை பொதுமக்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு மன்னர்கள் செய்த தொண்டை விட பொதுமக்களும் சாமானியர்களுமே போராடி இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தில் ஒருவர் தான் வந்து அயோத்தி தச பண்டிதார் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கதும் அதுதான் திருக்குறளை வந்து நம்ம எதுக்கு போகிறீங்க தமிழ்நாடு சென்னையில் வந்து ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா கார் ஒருத்தருக்கார் எங்களுடைய வள்ளுவர் குடும்பத்தில் அவரும் ஒரு உறுப்பினர் அவர் வந்து அவருடைய ஆட்டோவில் வந்து தினம் திருக்குறள் எழுதியிருப்பார் தினம் ஒரு திருக்குறள் மாதிரி அவங்க வர்ற ஆட்டோவில் வரவங்களுக்கு அந்த திருக்குறளையும் கொடுத்து அந்த திருக்குறள் அன்னைக்குள்ள திருக்குறளை விலக்கி சொல்லிட்டு தான் போவார் அப்படி ஒரு ஆட்டோக்காரர் இங்கே சென்னையில் இருக்கார் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களால்
உண்மையிலே இந்தியாவினுடைய பக்தி மறுமலர்ச்சி வந்து தேவாரம் திருவாசகம் போன்ற இடைக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் காப்பிய நூல்கள் தொடர்ந்து தமிழ் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது இப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு நூலை பற்றி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஒருத்தர் எழுதுகிறார் அவர் பேர் வந்து சுவாமிநாத தேசிகர் அவர் எழுதுகிற புத்தகத்தினுடைய பேர் வந்து இலக்கண கொத்து அவரே ஒரு உரை விளக்கமும் எழுதுகிறார் அந்த இந்த இந்த இலக்கண கொத்து எழுதப்பட்டிருக்க மொழி தமிழில் அது ஒரு தமிழ் இலக்க நூல் ஆனால் அது வந்து வடமொழி இலக்கண மரபை தழுவி எழுதப்பட்டது அவர் என்ன சொல்கிறாரு வடமொழி இலக்கணமும் தமிழ் இலக்கணமும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் அளவில்லாத நூல்கள் இருந்தாலும் அவற்றில் ஒன்று கூட தனித்தமிழில் இல்லை என்றும் ஐந்து எழுத்துக்களை மட்டுமே தனக்கென கொண்ட தமிழ் ஒரு மொழி என்று சொல்வதற்கு அறிஞர்கள் வெட்கப்படுவார்கள் இது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் நூர் களவிலை அவற்றுள் ஒன்றே யாயினும் தனித்தமிழ் உண்டோ அன்றியும் ஐந்து எழுத்தால் ஒரு பாடை என்று அறையவே நானுவர் அறிவுடையேரே ஆகையால் யானும் அதுவே அறிக வடமொழி தமிழ்மொழி எனுமிரு மொழியினும் இலக்கணம் ஒன்றே ஒன்றே என்றே எண்ணுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு லாஜிக் சொல்கிறார் ஐந்து எழுத்து தான் தமிழில் இருக்குன்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த ஐந்து எழுத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் ஆனா இருக்கணும் இங்கே சமஸ்கிருதத்திலே ஆனா இருக்குன்னா இங்கேயும் ஆனா இருக்குது அங்கேயும் ஆனா இருக்குது அதனால் அது தமிழ் இல்லை இங்கேயும் ஆவணா இருக்குது அங்கேயும் ஆவணா இருக்குன்னா அது தமிழ் இல்லை இப்படி பிரித்து பார்த்துட்டு ஐந்தே ஐந்து எழுத்து தான் அங்கே இல்லாமல் இங்கே மட்டும் இருக்குன்ட்டு தமிழ் வந்து இந்த அஞ்சு எழுத்தால் இயங்குகிற மொழின்னு ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு வர்றார் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நன்னூல் அகப்பொருள் காரிகை அலங்காரம் முதலிய இலக்கணங்களையும் ராமன் கதை நலன் கதை அரிச்சந்திரன் கதைய முதலிய இலக்கியங்களையும் ஒரு பொருளாக எண்ணி வாழ்நாளை கழிப்பவர்கள் பாலை விரும்பாது வேறு பலவற்றை விரும்பும் பார்க்கடலில் வாழும் மீனுக்கு ஒப்பானவர்கள் அதாவது பதினெண் கீழ்கணக்கு திருக்குறள்லாம் படிக்கிறவங்க வந்து வேஸ்ட்டு அப்படின்னு அவர் எழுதுகிறார் எழுதிட்டு கடைசியில் வந்து இந்த புத்தகத்தை எழுதுகிறவர் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு அவர் வேறு ஊருக்காரர்கள் கிடையாது அவர் பாண்டி நாட்டைச் சேர்ந்தவர் தமிழ்நாட்டில் எழுதி இந்த தமிழ்நாட்டு புத்தகமாக வந்திருக்கு இப்போ கூட இது வந்து இணைய கழகத்தில் இருக்குது தஞ்சை பல்கலை சரஸ்வதி நூலகத்தில் வந்து இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டிருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் மொழியை ஒரு மொழி என்று சொல்லுவதற்கு அறிவுடையவர்கள் வெட்கப்படுவார்கள் என்று இந்த தமிழ்நாட்டில் எழுத முடிந்தது அது மாதிரி தான் திருவள்ளுவரை வந்து இப்படி கதைகள் கட்ட முடியும் அந்த கற்பிதங்கள் இங்கு சாத்தியம் ஆனால் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எல்லாம் தாண்டி இவ்வளவும் தாண்டி தமிழ் இதுவரை கரை சேர்ந்திருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது இப்போ திருக்குறளுக்கு வந்து இதுதான் ஒரு மறுமலர்ச்சி காலம் திருக்குறள் இந்த அளவுக்கு வேறு எந்த காலகட்டத்தினாலும் கொண்டாடப்பட்டிருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் கொண்டாடப்பட்டதை போல் இருபதாம் நூற்றாண்டில் கொண்டாடப்பட்டதை போல் திருக்குறள் முன் எப்போதும் கொண்டாடப்படவில்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வந்து எனக்கு வந்து ஐ ஆம் மோர் அண்ட் மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஐ ஃபீல் மோர் அண்ட் மோர் கான்ஃபிடென்ட் நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் ஒரு வினை ஆற்றும் போது எதிர்வினை ஆற்றும் ஆற்றலை நாம் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது நாட்டுக்குரல் ஒரு எதிர்வினை நாட்டுக்குரல் ஒரு எதிர்வினை பன்மாய கல்வன் ஒரு எதிர்வினை திருவள்ளுவருக்காக மனர் சிற்பம் எழுப்பினோம் ஒரிசாவிலும் சரி சென்னையிலும் சரி விவேகான வே விசாகப்பட்டினத்திலும் சரி கோவாவிலும் சரி எல்லா இடத்திலையும் வந்து மனர் சிற்ப கலைஞர்கள் வந்து திருக்குறளுடைய மனர் சிற்பத்தை ஏற்பிடும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க உலக கடற்கரைகள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு மாதம் அது பொங்கலை ஒட்டி ஒரு ஆண்டில் வந்து உலக கடற்கரை எல்லாவற்றிலும் மனர் சிற்பம் எழுப்ப வேண்டும் என்று திட்டம் வைத்திருக்கிறோம் இது இது எதுக்காக கேட்டு கேட்டிங்கன்னா சும்மா இருந்தால் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் சும்மா இருந்தால் செய்ய மாட்டோம் இப்போ திருக்குறள் இந்த மாதிரியான இப்போ சொன்னாங்களே திருவர் திருவள்ளுவர் ஒரு நெருக்கடி நிலையில் இருக்காருங்க இந்த நெருக்கடி நிலை இல்லைன்னா இல்லை சுபா நான் அப்போ தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப அலைச்சலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் திருவள்ளுவர் நெருக்கடி நிலையில் இருப்பதனால் வந்து எந்த நெருக்கடி இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு அதில் நமது கருத்தை பதிவு செய்ய வேண்டிய தேவை இப்போ வந்து காலத்தில் தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதான் அது எல்லாமே சரியான நேரத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறது கீழடி ஈரடின்னு புத்தக கண்காட்சியில் தலைப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே வந்த கூட்டம் கீழடியை பற்றி மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் இருபத்தி நாலு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு இப்போ திருக்குறள் உலகம் முழுவதும் சேர்ந்திருக்கு திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவருக்கு சிலை ஜெர்மனியில் ஆக வந்து திருவள்ளுவர் வந்து தமிழ் சமூகத்தில் இப்போ திருப்பி வந்து ஒரு பெரிய இன்னொரு பெரிய ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறார் இந்த இந்த வளம் மிகப்பெரிய வளம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இது இதனால தான் இந்த எதிர்வினை நாள் வந்து தமிழ் வந்து தொடர்ந்து இயங்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இனிமேல் ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண முடியாது நான் தொடர்ந்து
அயோத்தியதாசருடைய முன்னெடுப்பை நாம் மீண்டும் நினைவில் நிறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏன்னு கேட்டால் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட கட்டுக்கதைகளை பார்த்து மனம் வெகுண்ட ஒருவர் எல்லலோடும் துள்ளலோடும் அங்கதத்தோடும் அதை இப்படி வந்து தொகுத்து கொண்டு வந்து எல்லாருடைய கண் முன்னாலே வச்சுருக்கார் அதற்கு மேல் நான் வந்து இதை வந்து பார்க்க மாட்டேன் இது எப்படி பார்க்க கேட்டிங்கன்னா வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சமணரா பௌத்தரா அல்லது அவர் இந்துவா சைவரா அப்படிங்கிறத எனக்கு அக்கறை இல்லை ஏன் என்று சொன்னால் திருவள்ளுவர் யார் என்பதை விட இந்த நூலாசிரியர் சொல்வதை கௌதம் சொல்கிறது போல் திருவள்ளுவர் யார் என்பதை விட முக்கியமானது திருவள்ளுவம் அதனால தான் வந்து வாசல் தோறும் வள்ளுவம் தெளிப்போம் வாசல் தோறும் வள்ளுவம் தெளிப்போம் அந்த திருக்குறள் மட்டும்தான் நமக்கான இலக்கிய இலக்கியம் நான் அடிக்கடி சொல்கிற வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தமிழர்கள் வந்து கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும்னு சொன்னால் தங்களுடைய அடையாளமாக இருக பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது சங்க இலக்கியமும் திருக்குறள் மட்டும்தான் நீங்கள் சங்க இதை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டையும் விட்டுட்டு தமிழனுடைய வரலாற்றையும் தமிழ் இலக்கியத்தையும் வேறு எங்கே இருந்தாலும் தொடங்கினீங்கன்னாலும் சரி நீங்கள் வேறு எங்கேயும் போய் முடிஞ்சிருவீங்க நீ என்ன வேணாலும் சொல்ல நான் அதெல்லாம் மற்றெல்லாம் படிக்கவே மாட்டேன் என் நேரமும் கிடையாது ஏனென்றால் நீங்கள் வேறு எங்கே தொடங்கினாலும் வேறு எங்கேயே போய் முடிஞ்சிருவீங்க இருக்க பிடிச்சிக்கிற வேண்டியது சங்க இலக்கியமும் திருக்குறளும் மட்டும்தான் ஏனென்று சொன்னால் திருக்குறள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய புரட்சி குரலாகத்தான் தோன்றுகிறது ஒரு பெரிய கழக குரலாக ஒரு பெரிய புரட்சி குரலாக இது வந்து திருவள்ளுவர் எப்பயுமே ஒரு ப்ரோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது திருவள்ளுவர் பேசுகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து சாதாரண மனிதனுக்கான வாக்கியம் இறந்தும் உயிர் வாழ்வதனில் பறந்து கெடுகை இவ்வுலகு இயற்றியான் இந்த உலகத்தை வந்து படைத்தவனை நீங்கள் கடவுள்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சிலர் பொருளுரை சொல்கிறாங்க இயற்றியான் என்பது அரசனை குறிக்கும்ங்கிறாங்க நீ அரசன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இறைவன் எடுத்தான் இறைவன்கிறதே அரசன் தான் அர அரசன் இருக்குன்னு தான் கோயில்னு சொன்னாங்க இது நீங்கள் எந்த பொருளில் எடுத்துக்கிட்டாலும் பறந்து கெடுக அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ச இது இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அப்படிங்கிறது அதாவது மனித முயற்சி தான் அவர் சொல்வார் தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் ஆக மனித முயற்சியின் மீது முழு மூலதனத்தை இட்ட ஒரு திருக்குறள் தான் நமக்கான ஒரு தன்னம்பிக்கையினுடைய வேர் அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன் திருக்குறள் என்பது ஒரு தந்திரமும் அல்ல மந்திரமும் அல்ல அது ஒரு சுதந்திரம் அந்த திருக்குறள் என்ற சுதந்திரத்தை நாம் கையில் பிடித்து கொள்ளும்போது தான் நம்முடைய வரலாற்றுக்கான நமது மொழிக்கான நமது தொன்மனுக்க துன்பங்களுக்கான அடையாளத்தை மீட்டிடுவதற்கு நம் கையில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கருவி திருக்குறள் இந்த திருக்குறளுடைய இந்த கட்டுக்கதைகளை கட்டுடைக்கும் இந்த திருவள்ளுவர் புத்தகம் இந்த வாசிப்புக்கான வாய்ப்பை எனக்கு கிடைத்திருக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்பதற்காக நான் வந்து கௌதமுக்கும் சுபாஷினிக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புத்தகத்தினுடைய பின்னணியை நான் பேசினாலேயே ஒரு மூன்று புத்தகங்கள் வந்து பூக்கோ சரவணன் எனக்கு அயோத்திதாசருடைய இமீடியட்டாக எனக்கு கிடைக்கல உடனே தொலைபேசி சொல்லணும்னு எனக்கு ஒரு மூன்று புத்தகங்களை கொடுத்தார் அந்த மூன்று புத்தகங்களையும் படித்து முடித்து விட்டேன் அந்த வாய்ப்பிற்காகவும் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் வணக்